Our sixth experiment is delta modulation and demodulation. The basic principle behind our delta modulation is to periodically sample the input message. So, we have message signal periodically it will sample. Uh, for what purpose it is sampling is to make a comparison. So, previous sample layu, namloda current sample layu, it will compare. Then after that, enna pannu, output will be a single bit which indicates the difference of that two samples. So, what is the concept here is it will sample the analog input message signal. Then it will compare the previous sample with the current sample and produces a single output which is the difference between those two samples. Okay. So, it is as like that of our sample and whole concept. So, mostly in our, it is an updated version, simplest form or else of our PZM. Our pulse code modulation pathama also adoda, updated version. So, now it is, it is mostly used to implement our analog to digital converter. So, on the application we can use this modulator. Uh, then here we are going to use our delta modulator kit as usual patch cards, connecting probes and CROs. Our sixth experiment is delta modulation and demodulation. So, delta modulation is also a form of analog to digital and digital to analog transmission method. So, here what they will do is, uh, they will approximate the value of the analog signal by comparing it with the previous sample values of that same analog signal. So, usually on our path modulation schemes, how it will be different means, it will produce the output of that up analog signal in the form of quantized one and the quantized value every dina difference between the two values analog values sorry analog signal sample panita approximation panita so on the approximated values they will take two values that is current signal value and previous signal value so rende may difference panni difference on output matana in a it will send as an output so difference on output da ena pannu it will give us an output so for analog to digital transmission most of the time when uh, quality is not a primary factor quality in the reduce arnalum paravalla just transmission should happen so on the situation la they will use this delta modulation so here we are going to check the modulation as well as demodulation process so for this here inbuilt block diagrams are already given as usual this dm kit patch cards, then CRO in order to verify our results. Here, first block you can see is a sign generator. So, usually, we will see that all the kit line first in the function generator, same thing here also there. So, using that, we are going to generate our message analog signal. So, for that, initially, I am going to interconnect it and checking the output in the wave uh, CRO. So, now I have interconnected and uh, place the zero positive in there and this is the analog input message signal I am going to fed you can change the amplitude value as well so I am going to increase the amplitude value so this is the analog message signal we are going to convert this message signal into digital form using our delta modulator. So next for this conversion we need a clock signal generator. So for that you can see the first or second block clock generator block. There are varieties of frequencies of clock pulses are available starting from 32 kilohertz to 250 kilohertz. I am going to use the 32 kilohertz clock frequency. So this is the clock pulse I am going to give. Then for conversion of our analog signal into digital form, I am going to use the demodulation block. So in my delta modulation block, there is an input called comparator input P9. So there I am going to connect my message signal. So input message signal a comparator I have connected. Next. I have interconnected this two. So, we have integrated block. We have comparator another input. I have integrated. So, that is the step size control. 
நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணுற நம்மளோட அனலாக் சிக்னலில் டிஜிட்டல் ஃபார்மில் அதில் அதோட ஸ்டெப் சைஸ் எவ்வளோ இருக்குங்கிறத கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கான நாப் இஸ் ஹியர் ஸோ அதை தான் என்ன பண்ணுறேன் ஒரு இன்புட்டாக கொடுக்குறேன் அதர் இன்புட் இஸ் கம்பேரட்டர் நெக்ஸ்ட் சாம்பிளருக்கு நவ் அவர் கம்பேரட்டர் அவுட் புட் வில் பி ஒன் இன்புட் அனதர் இன்புட் இஸ் அவர் கிளாக் சிக்னல் விச் வி ஹவ் ஜென்ரேட்டர் ஹியர் தேர்ட்டி டூ கிலோ ஹெட்ஸ் ஜென்ரேட் பண்ணுமா ஸோ அதை ஹவ் கிவன் ஹியர் நெக்ஸ்ட் நம்மளோட மாடுலேட்டரோட அவுட் புட் ஐ எம் கோயிங் டு செக் ஹியர் ஹவ் பிளேஸ் தி சிஆர்ஓ அண்ட் திஸ் இஸ் தி டெல்டா மாடுலேட்டட் அவுட் புட் ஃபார் அவர் இன்புட் மெசேஜ் சிக்னல் நம்ம அனலாக் இன்புட் மெசேஜ் சீக்வன்ஸ் சிக்னல் கொடுத்துருந்தோமா அதுக்கான மை டெல்டா மாடுலேட்டட் சிக்னல் டிஜிட்டல் ஃபார்ம் ஆஃப் தட் சிக்னல் ஸோ இந்த டிஜிட்டல் ஃபார்ம் ஆஃப் த சிக்னல் என்ன பண்ணணும் நவ் அகெயின் வி ஹாவ் டு ரெக்கவர் பேக் ஸோ அதுக்கு ஐ எம் கோயிங் டு ஃபெட் மை மாடுலேட்டட் இன்புட் இன் டு டெல்டா மாடுலேட்டரோட இன்புட்டா ஐ எம் கோயிங் டு ஃபெட் நெக்ஸ்ட் டி மாடுலேட்டருக்கு இன்புட் வி ஹாவ் கிவன் ரைட் So this is the modulated output from delta modulator. I have given as an input to my demodulator. Then in order to check the output. So D delta modulated signal is demodulated. So that is why we have first initial sine wave which should be recovered back. So in the demodulated section I have given the output to the second order low pass filter. So high frequency noise signal is uh, discard. We are giving, yes, giving that input, sorry, output to our low pass filter out input. then i am going to check the output from my low pass filter so for that this yellow pin is no, nothing but our cro probe i have connected the positive end and negative end to the ground and this is my demodulated output so appo enna panirko initially analog signal generate panni we have given as well as our clock pulse also we have given so rendu me delta modulator ku input ah we have given again a comparator ku enad step size control panna step size controller oda input we have given so process have been happened and then we have seen the digital form of our analog signal then again and the square wave vandu cha digital form la so and the digital form la square wave la nde nammoda sine wave recovered back by checking the demodulated output so delta modulation is an one bit version nu solluvanga so because இது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா சாம்பிள் பண்ணுற சாரி குவான்டைஸ் பண்ணுற ஒவ்வொரு பட் வேல்யூஸ்லையும் இட் வில் கம்பேர் வித் தி ப்ரீவியஸ் வேல்யூ அதோட டிஃப்ரென்ஸை மட்டும் தான் என்ன பண்ணுவோம் இட் வில் டிரான்ஸ்மிட் ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ எ ட்ராபேக் இன் அவர் டெல்டா மாடுலேஷன் ஆல்ரெடி யூ ஹவ் சீன் டூ ஸ்டடி டூ நாய்ஸ் ரைட் ஸ்லோ பவர் லோட் அண்ட் கிராண்ட் லார் நாய்ஸ் டிசாஷன் சொல்லிட்டு டூ நாய்ஸ் வி வில் ஸ்டடி இன் அவர் டி மாடுலேட்டர் செக்ஷன் ஸோ வைல் ரிட்ரீவிங் அவர் இன்ஃபர்மேஷன் delta model d modulator will suffer from this slow power load and as well as granular noise no- noise so this is the delta modulation and demodulation also in the demodulator section you can also check the one bit dac output so adukku nammoda demodulated output a one bit dac ki input a kodutachu adoda output section la cro vachu paatha this is our one bit dac output before the original signal recovery adavadhu nammoda original analog message signal recover avarku munadi delta modulated signal should be like this so over uh, some changes therida straight uh, shape neat or sign shape illama there is some changes so this is our one bit dac output so next idhe da nam enna panna porom demodulated output i have already we have already seen again we can check so again na vandu low pass filter ku vandu input ah kuduthu i am checking here so enna panni irukke nam kudutha analog signal we have got as an output so what is the basic concept here we have to convert our analog signal into digital form and digital signal into analog form so for that we are using modulator as well as demodulator that's all